వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ప్రతి రోజులాగే ఇవాళ కూడా మీ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెండు వెరైటీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో వెరైటీ రెసిపీస్ ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తుంది సో మిస్ అవకుండా అందరూ చక్కగా నోట్ చేసుకుని ఫాలో అయిపోవడానికి రెడీ అయిపోండి ఎందుకంటే జనరల్ గా మనం రెసిపీస్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకునే వాటిల్లోనే ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ కవర్ చేయొచ్చు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఇవాళ అలాంటి రెసిపీస్ మనం చూడబోతున్నాం న్యూట్రిషన్స్ రెడీగా ఉంది కాబట్టి డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడి తెలుసుకుందాం రెడీ గౌరీ ఫస్ట్ రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదామా ఏం చేస్తున్నాం ఎస్ ఫస్ట్ రెసిపీ చాలా చక్కగా మనం ఉత్తపం అందరికీ ఇష్టం అండ్ లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ వేసుకుంటూ ఆనియన్స్ వేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అలా మ్యాంగో ఫ్లేవర్ తో మెంట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ మంచి డీటాక్స్ కూడా హెల్ప్ చేసుకుంటూ సో మెంటి మ్యాంగో ఉత్తపం చేసుకోబోతున్నాం టేస్టీ టేస్టీ ఉత్తపం అంటే మామూలుగానే ఉత్తపం అందరికి ఎందుకు నచ్చుతుంది అంటే నువ్వు అన్నట్టు ఆ ఉల్లిపాయలు క్యారెట్ తురుము వీలన్నట్టుగా కరివేపాకు కొత్తిమీర లాంటివి కూడా వేసుకుని మంచి ఫ్లేవర్డ్ గా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఇంకా కోర్స్ మామిడికాయ ఉందంటే ఇంకా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ ఉన్నా లేకపోయినా టేస్టీ గానే ఉంటుంది బట్ లెట్ సి మింట్ తో కూడా డెఫినెట్ గా చాలా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది స్టార్ట్ చేద్దామా తీసుకొస్తాయి ఓకే సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎస్ ఉత్తపం పిండి రెడీ అండ్ అప్ప చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి ఒక మింట్ అండ్ మ్యాంగోతో పాటు మనకి జనరల్ గా కొంచెం ఆ మసాలా అంటే కొంచెం టేస్టీగా ఎక్కువగా కావాలని అనుకున్నప్పుడు ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ అంటే ఎప్పుడు మనం అదే పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు వేసుకుని చేసుకుంటూ ఉంటాము సో మ్యాంగో వేసుకుంటూ కొంచెం మనం బ్లాక్ ప్లమ్స్ కూడా వేసుకుంటారు నేర్ పండు కూడా వేసుకుంటూ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది యా మిగతా ఫ్లేవర్స్ అని కూడా వేసుకుంటున్నాం సో గబగబా ఇవన్నీ ఫస్ట్ నేను మిక్స్ చేసేస్తాను దీంట్లో సో అన్ని పిండిలో కలిపేస్తే మనం వేసుకోవడమే కదా ఎందుకంటే మనకి మామిడికాయ కూడా ఎక్కువ సాటి చూసుకోవాల్సింది ఏం లేదు మనకి పచ్చిగా తినడం కూడా ఉత్తపం పిండిలోకి ముందుగా మ్యాంగో వేసేసుకుందాం ఓకే తర్వాత పుదీనా ఆకులు తర్వాత పండ్లు ముక్కలు కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు సరిపడ ఉప్పు మిరియాల పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి చాట్ మసాలా ఓకే గరం మసాలా అండ్ కారం కారం దీంతోపాటు కొంచెంగా జీరా అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మ్యాంగో మెయిన్గా పులుపు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి తగ్గ మసాలాలు కారాలు ఇలాంటివి ఉన్నాయి కూడా అది డిమాండ్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా ఆ మ్యాంగో టేస్ట్ అనేది అందుకనే మనం చూడండి ఉత్త మ్యాంగో పీసెస్ తీసుకున్నా కూడా ఉప్పు కారం అద్దుకునే తింటూ ఉంటాము సో అలా అది తినలేము అలా మాత్రమే తినలేము కాబట్టి టీత్ కి అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ మనం తినాలనుకున్నా కూడా అంత ఎక్కువ పులుపు కూడా ఒకసారి మనం తినలేము కూడా కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ ఉత్తపం అంటే ఇప్పుడు మనం దోశ పిండిలో వేసేటప్పటికి కొంచెం ఆ పులుపు ఏదైతే ఉంటుందో తగ్గిపోతుంది అయినా సరే మనం కొంచెం టేస్టీగా చేసుకోవాలి కదా పులుపు తగ్గిపోతే మళ్ళీ మిగతా టేస్ట్ ఉండాలి కదా అదే అందుకని ఇవన్నీ కూడా వేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇది కాసేపు ఉంచితే మనకి ఏమైనా ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా ఉంచుదాం మనము బికాస్ మంచిగా ఫ్లేవర్స్ అంతా కూడా మనకి పిండి అంతా పట్టాలి కొంచెం సేపు మ్యారినేట్ అవుతాయి అప్పుడు మనము ఉత్తపం వేసేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మెయిన్ గా పులుపు మ్యాంగో పులుపు అందులోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయితే ఈవెన్ అంటే ఆ తురుము తగిలినప్పుడు అనే కాకుండా ఓవరాల్ గా కూడా కొంచెం మనకి ఆ పులుపు తెలుస్తూ ఉంటుంది టేస్ట్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు గౌరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో మనకి రకరకాల రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకునే టైం ఉండదు ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకైనా అంతే బయట వెళ్లే వాళ్ళకైనా అంతే సో ఒక దాంట్లోనే మోస్ట్లీ కవర్ చేయాలని అనుకుంటూ ఉంటారు లేదా దాంతోనే సరిపెట్టుకుంటూ ఉంటారు కూడా సో ఇప్పుడు ఇలా మనం ఊతప్పం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వెజిటేబుల్ వేసుకోవడానికి మనకు ఒక మంచి ఆప్షన్ ఊతప్పం సో ఇప్పుడు ఇలా వేసి ఒక రెండు ఊతప్పాలు తిని వెళ్ళిపోతే మనకు సరిపోతుందా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి బేసికలీ వెజిటేబుల్స్ మనకి ఎప్పుడు మనము ఓన్లీ ఆనియన్ క్యారెట్ బాహ అయితే ఇవి రెండు వేసుకుంటాం ఎక్కువ పొడి ఎక్కువ యూనో ఓకే ఈవెన్ టొమాటోస్ వేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఉత్తపం కాబట్టి యా ఇవి మనం బేసిక్ గా వాడుతూ ఉంటాం కానీ మనకి సీజనల్ వైజ్ కూడా మనకు కొంచెం జస్ట్ సింపుల్ గా కూడా అప్పుడప్పుడు తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంచెం హెవీగా కాకుండా లేకపోతే ఆర్ యూనో మనం మళ్ళీ ఒక లెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా ఒక సాలడ్ అలా పెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో కొంచెం క్విక్ గా త్వరగా అయిపోవాలి అనుకున్నప్పుడు మంచి వైటమిన్ సి రుచి సో ఇది మనకి సీజనల్ వైజ్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ఈవెన్ మ్యాంగో నచ్చిన వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఎప్పుడు అది ప్లెయిన్ గా కాకుండా దోశ ఆర్ ఉత్తపం కొంచెం మంచి టేస్
అండ్ సరిపోతుందా అంటే డెఫినెట్లీ సరిపోదు దీంతో పాటు మనం డెఫినెట్లీ ఒక ప్రోటీన్ సోర్సెస్ అయితే కంపల్సరీ మనకి కావాలని చెప్పుకుంటున్నాం ఐదర్ నట్స్ తీసుకున్నా ఎగ్ తీసుకున్నా ఒక గ్లాస్ బటర్ మిల్క్ తీసుకున్నా మిల్క్ మనకి సరిపోతుంది యా సో ఇది మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ లో మనకి కావాల్సి ఇవన్నీ మనకి ఈ టైమ్ లో కావాల్సి ఒకవేళ ఇక్కడ మనం మిస్ చేసుకున్నాము అంటే ఎలెవెన్ ఓ క్లాక్ కి ఆ టైమ్ లో మనం ఏవైతే మనం తీసుకోలేదు ఆ టైమ్ లో మనం కోపక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మిల్క్ ఎలాగో మనం లేవగానే ఇట్ క్యాన్ బి సో మిల్క్ తీసేసుకుంటారు బట్ అది ఇట్స్ డన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టైమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ కాబ్స్ మళ్ళీ సపరేట్ అనమాట అలా ఎవ్రీ మీల్ ప్రోటీన్ ఇష్యూస్ గా ఉండాలి అప్పుడే మనకి మన రిక్వైర్మెంట్స్ మనం మీట్ అవ్వగలం ఓకే ఓకే సో అలా ఒకవేళ ఆ టైంలో గబుక్కుని తినే టైం ఉన్నా లేకపోయినా ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసుకునే టైం ఉన్నా లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఆ మిడ్ మిడ్ మీల్ టైమ్స్లోనైనా సరే అదే యాక్చువల్లీ నిజంగా మనకి కవర్ చేసుకోవడానికి దొరికే టైం కదా ఏదైతే మనం బేసిక్గా మనము మిడ్ మార్నింగ్ అయినా సరే లేకపోతే ఈవినింగ్ అయినా సరే లేదా బెడ్ టైం డిన్నర్ తర్వాత కూడా బికాస్ చాలా మంది ఎర్లీ డిన్నర్ సెవెన్ థర్టీ అలా తినే సెవెన్ థర్టీకి తినే ఒకవేళ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ తిన్నప్పటికీ కూడా పడుకునేది లెవెన్ కు ఉంటుంది ట్వెల్వ్ కు ఉంటుంది స్టిల్ చాలా మంది తినరు తినరు సో ఈ టైం నుంచి మళ్ళీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాను దిస్ ఇస్ అంటే ఇవన్నీ వింటూ ఉంటాం కాబట్టి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళినాక ఇంట్లో పనులు అంతా అయిపోయాక అప్పుడు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను అని చెప్తారు సో ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ గ్యాప్ సో అంత గ్యాప్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ యువర్ బాడీ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ అలాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి మనం ఏం తినట్లేదు స్టావేషన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అప్పుడు అంత గ్యాప్ తర్వాత మనం తింటే బాడీ స్టార్ట్ స్టోరింగ్ ఫ్యాట్ అంటే బాడీకి ఫుడ్ దొరకట్లేదు సో ఎప్పుడైనా మనకి బాగా ఆకలేదు నాకు కావాల్సిన టైమ్ లో అని చెప్పేసి స్టార్ట్ స్టోరింగ్ సో ఆ మెటబాలిజం మనం చేంజ్ అవుతూ ఉంటాం అందుకని ఈవెన్ మనము ఫుడ్ ఇస్ ద మెడిసిన్ అంతే మనం సో వర్క్అవుట్ కి వెళ్తున్నాము మనకి ఫ్యాట్స్ కరగాలని ఉంది సో ఫ్యాట్స్ కరిగించాలంటే ఏం తినాలి ఏదన్నా లైట్ గా మనం తినేసి వెళ్తే అప్పుడు యానబాలిక్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అలా మనం వీ క్యాన్ యాక్చువల్లీ అంటే మనం అసైన్ చేయొచ్చు మన బాడీకి ఏ పని చేయాలి ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ రిజల్ట్స్ అనమాట దీంతో పాటు సో యా సో ఓన్లీ ఇది కాకుండా దీంతో పాటు మనం మిడ్ మార్నింగ్ అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఓకే యా ఇందులో ఒక వెజిటబుల్ ఏదో వేసేసాం కదా అని వదిలేయడం ఓకే అయితే సో కాసేపు మ్యారినేట్ అయింది మనం ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసి ఓకే సో ఉత్తపం వేసేసుకుందాం కొంచెం థిక్ గా ఉంటుంది కదా మామూలుగా అంటే ఊతప్పం పైన నుంచి వేసుకుంటాము తురుము కానీ ఏదైనా కూడా కాకపోతే ఇక్కడ మసాలాలు కూడా వేసుకుంటాం కదా అన్నం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లాంటివి కూడా అందుకని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకున్నాం అనమాట ఓకే అయితే సో జస్ట్ ఇలా ఒక సైడ్ మనకి బాగా కుక్ అయిన తర్వాత సెకండ్ సైడ్ కూడా నేను ఫ్లిప్ చేస్తాను అండ్ ఊతప్పం ఎలాగో థిక్ గా వేసుకుంటాం కాబట్టి జస్ట్ బాగా వేడెక్కిన పాన్ మీద వేసుకుని ఒక స్లో ఫ్లేమ్ లో టూ సైడ్స్ కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది ఆ కలర్ అండ్ ఇది చూడండి ఎంత బాగుందో ఊతప్పంది కదా బాగుంది అండ్ నేరేడు పండుది కూడా అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి ఓకే సో సెకండ్ సైడ్ కూడా మనకి కాలిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సలే ఉంది అంటే డిఫరెంట్ ఊతప్పం అని చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది కొన్ని ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుందాం అలా మింట్ ఫ్లేవర్ అలా వేడి మీద వేసినప్పుడు కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా బాగా వచ్చేస్తుంది కదా బాగుంది ఓకే అండి సో చూసారు కదా చాలా డిఫరెంట్ గా మింటి మ్యాంగో ఊతప్పం రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇంకోసారి చూసేస్తారా మింటి మ్యాంగో ఊతప్పం కి కావాల్సిన పదార్థాలు దోశ పిండి ఒక కప్పు నేరేడు పళ్ళు ఒక కప్పు పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత మామిడి తురుము అర కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పుదీనా అరకప్పు మింటి మ్యాంగో ఉత్తప్పం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా దోశ బ్యాటర్ లో మామిడికాయ తురుము పుదీనా నేరేడు పండు ముక్కలు పసుపు ఉప్పు మిరియాల పొడి ధనియాల పొడి చాట్ మసాలా గరం మసాలా కారం జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకుని ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని ఊతప్పం వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి నేరేడు పండు ముక్కలు పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మింటి
తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాం చాలా సాఫ్ట్ చాలా బాగుంది ఫ్లేవర్ మ్యాంగో పులుపు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ మసాలా యూనో కొంచెం ఆ ఫీల్ యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంది ఉత్తపం తేడప్పుడు కొంచెం అంటే పిండి కొంచెం పులుస్తున్నప్పుడు జనరల్ గా ఉత్తపం వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా యాక్చువల్లీ ఈ పులుపు అంతా కూడా మ్యాంగోది జనరల్ గా పిండి అలా పులుస్తున్నప్పుడు వేసుకున్నామేమో డౌట్ వచ్చింది నాకు సన్ తర్వాత నువ్వు మ్యాంగో వేసుకున్నాడు పండు ఫ్లేవర్ కూడా ఓవరాల్ గా అంటే స్వీట్నెస్ రాలేదు గానీ ఓన్లీ దాని ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది ఓవరాల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంది డెఫినెట్ గా డిఫరెంట్ గా ఊతప్పం డిఫరెంట్ గా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే సో గౌరీ నెక్స్ట్ లో ఏం చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ రెసిపీ మంచి వీట్ రెసిపీ బుల్గర్ వీట్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం దాంతో మంచి కాంబినేషన్ అనమాట మనం చేసుకుంటున్నాము మామూలుగా మింట్ ఫ్లేవర్ ఎస్ ఈ సీజన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా కావాలి అవును అండ్ డీటాక్స్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి సో మింటీ సోయాబీన్ విత్ బుల్గర్ వీట్ మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అగైన్ మంచి ప్రోటీన్ ఆప్షన్ కూడా కలుపుతున్నాం అనమాట చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుందో స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే సోయా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక సోయాబీన్ ఉంది ఇంకో పక్క బక్వీట్ ఉంది అంటే ఫిల్లింగ్ ఓకే బట్ హెవీగా అనిపిస్తుంది ఏమో అనిపిస్తుంది ఏ టైమ్ లో తీసుకుంటే బెటర్ అంటావు అసలు సో యాక్చువల్లీ మనకి ఫిల్లింగ్ గా ఉండాలి కాబట్టి ఎనీ టైమ్ లైక్ లంచ్ అయినా పర్వాలేదు డిన్నర్ అయినా పర్వాలేదు మేజర్ మీల్స్ లో మనకి సరిపోతుంది ఈవెన్ యాక్చువల్లీ మనము ఒకవేళ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్ లాగా ప్లాన్ చేయాలన్నా ఈవినింగ్ ఆప్షన్ లాగా ప్లాన్ చేయాలన్నా క్వాంటిటీ మనం తగ్గించుకోవాలి సోయా మనం కొంచెం తగ్గించుకోవాలి బికాస్ డెఫినెట్లీ ప్రోటీన్స్ ఎవ్రీ మీల్ లో కావాలి సో బక్వీట్ లాంటివి ఒకవేళ అరే తిన్నా కూడా ఫిల్లింగ్ గా లేదు అనిపిస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ లో తీసుకోవాలి అంటే అలవాటు లేదు కాబట్టి సడన్ గా లంచ్ అండ్ డిన్నర్ మేజర్ మీల్స్ లో తీసుకోవాలి అంటే కొంచెం భయం వేస్తూ ఉంటుంది ఫిల్లింగ్ గా ఉండదు అని చెప్పేసి అందుకనే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్ లాగా ప్రిఫర్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది బికాస్ అన్ని ఉన్నాయి అండ్ క్వాంటిటీ మాత్రం కొంచెం మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ అలా ప్లాన్ చేసుకో యా ఒకవేళ మనం తీసుకునే టైమ్ ని బట్టి నువ్వు అన్నట్టు ఆ బీన్స్ బక్వీట్ క్వాంటిటీని తగ్గించుకుంటూ వెజిటేబుల్స్ లాంటివి క్యాలరీ వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా తీసుకుని ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రోక్లీ కూడా తీసుకున్నాం అలా ఏదైనా ఆ క్వాంటిటీ పెంచుకోవచ్చు మనం ఆ డే లో తినే టైం ని బట్టి అండ్ మిగతా మీల్స్ ని బట్టి కూడా ఓకే అయితే సో ఇప్పుడైతే మనకి చక్కగా బోల్డన్ గ్రీన్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం క్యాప్సికం దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా సో అవి డెఫినెట్ గా టేస్ట్ చాలా బాడ్ అవుతాయి ఆయిల్ వేసేసా ఓకే ముందుగా జీర పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు ఓకే వెరీ థిన్లీ చాప్ యా యా చాలా ఫైన్ గా చాప్ చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు తర్వాత మింట్ గార్లిక్ వేగుతుంటే ఎంత బాగుంటుంది కొన్ని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ పుదీనా ఫ్లేవర్ తెలియాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాము ఓకే అండ్ బ్రోకలీ అండ్ క్యాప్సికం సో ఏమైనా చక్కగా మనకి అంటే బక్వీట్ ఆర్ బల్గర్ వీట్ ఏదైతే మనం వాడుతున్నామో జనరల్ గా అది ఎక్కువ అంటే టేస్టీగా ఉండడా ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇలా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి మన యూనో డైజెషన్ తగ్గట్టు ఏమైనా బ్యాలెన్స్డ్ గా మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇందులో వాడుతున్నామా ఒకవేళ లేదు అంటే సెపరేట్ గా ఎలాంటివి తీసుకోవాలి మింట్ ఎప్పుడైతే మనం డైట్ లో తీసుకుంటామో డీటాక్స్ మనం ఎప్పుడైతే మనం డీటాక్స్ డీటాక్స్ అని చెప్తూ ఉంటామో అక్కడ నేను తెలిసిపోతుంది ఏంటి అంటే డెఫినెట్లీ కాన్స్ట్రేషన్ ప్రివెంట్ చేసేది మనకి అండ్ అండ్ వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి బికాస్ మింట్తో పాటు మనం ఇక్కడ బ్రోకలి ఇలాంటివి వేసుకున్నాము స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకున్నాము ఇవన్నీ కూడా లాట్ ఆఫ్ ఫైవర్ ఆనియన్స్ కూడా సో ఆనియన్స్ ఎట్లా వేస్టీస్ డిఫాల్ట్గా వాడుతున్నాను కాబట్టి మనకి ఇవన్నీ కూడా 
యూనో ఫైబర్ మనం కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ ష్యూర్ ఎస్ ఉంటుంది ఫైబర్ అని చెప్పేసి సో అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో దట్ మనకు అసలు డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ లేకుండా బట్ ఐ థింక్ బటర్ మిల్క్ కానీ కర్డ్ కానీ కొంచెం అంటే అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ లోనైనా తీసుకుంటే బెటర్ ఏమో ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే ఎనీవేస్ లైట్ గా మనకి వెజిటబుల్ సాటి అయిపోయాయి ఓకే నెక్స్ట్ టైం వేద్దాం యా సోయా బీన్స్ వేసేసుకుందాం నానబెట్టి ఉడికించుకుందాం సోయా బీన్స్ సో ప్రోటీన్స్ కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటున్నాం మనము లేదు ఇంత ఎంత ఎక్కువ అవుతుంది అనిపిస్తే మాత్రం కొంచెం తగ్గించేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ఇండివిజువల్లీ అనమాట ఎలా తింటారు ఏంటి అని చెప్పేసి దాన్ని బట్టి ఓకే వై ఓన్లీ సోయా బీన్స్ ప్రోటీన్ ఆప్షన్స్ మనకు చాలా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇవి కాకపోతే ఈ సీ సోయా బీన్స్ లో ఏదైతే ఉంటుందో మనకు కొంచెం ఫ్యాట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో మామూలుగా అయితే చాలా మంది పిండి గిర్ని టైంలో కూడా ఇలా సోయా తీసుకొచ్చేసేసి చక్కగా మన గోధుమ పిండితో పాటు మిక్స్ చేసేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి తెలియదు అదే కదా దీంట్లో ఫ్యాట్ ఉంటుందని అందుకని అలా కాకుండా డీ ఫ్యాటెడ్ సోయా ఫ్లాట్ సపరేట్ గా తీసుకుని మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఇలా సోయా బీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొంచెంగా వేసుకుని మనం చక్కగా మిగతా అన్ని పల్సెస్ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు కానీ సోయా బీన్స్ వాడేటప్పుడు మాత్రం ఇలా కొంచెంగానే వేసుకుని తీసుకోవాలి ఓకే ఓకే యా సో ఉడికించుకున్న సోయా బీన్స్ వేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఎక్కువ కుక్క వక్కర్ లేదు బట్ దెన్ కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ తో పాటు ఉంటే మరీ ఆ పచ్చిదనం అది తెలియకుండా ఉంటే సరిపోతుంది అంటే బ్లాండ్నెస్ తెలిస్తే మనం తినలేము కాబట్టి ఓకే సో నవ్ మిరియాల పొడి కూడా వేసేసుకున్నాం దీంట్లో మనం ఇచ్చే ఫ్లేవర్ ఓకే తర్వాత బక్ వీట్ కూడా వేసేసుకుంటే మనకు కుక్ అవుతూ ఉంటుంది దానికి కూడా ఫ్లేవర్స్ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడే వేసేసుకుంటాం ఓకే ఫిల్లింగ్ గా ఉండాలి అంటే ప్రతిరోజు రైసే తినక్కర్లేదని ఇలాంటివి కాంబినేషన్స్ చూసినప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మోస్ట్లీ మనకు అలవాటు అయిపోయింది ఆ రైస్ తింటే గాని మనకి తిన్నట్టు ఉండదు అన్న ఫీలింగ్ దానికంటే ఎక్కువ ఫిల్లింగ్ నెస్ ఇస్తుంది ఇది ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు ఫ్లేవర్స్ తో పాటు ఉడకాల ఐ మీన్ లైట్ గా కుక్ అవ్వాలి ఓకే అన్ని వేసేసుకున్నట్టేనా మనం యా సో ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఏదైనా ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ని డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయాలని పిక్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి తగిన ఫ్లేవర్స్ తగిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్తూనే ఉంటాం కదా అలాగే ఈరోజు మనం మిగతా అంటే లైట్ గా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కానీ బ్రోకులీ కానీ ఇలాంటి సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ ని దానికి ఇస్తున్నాం అనమాట చాలా చాలా బాగుంది రెసిపీ అండ్ ఓవరాల్ గా కలర్ కూడా చూస్తే మనకి ఒక యూనో మిక్స్డ్ కలర్ సేమ్ గా అలాగే అనిపిస్తుంది రెండు కలిసిపోయాయి తెలుస్తుంది కదా వెరీ నైస్ అండ్ బ్రోకలీ సి అసలు ఎక్కువ డామేజ్ అవ్వలేదు పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా కుక్ అవ్వాలో అలాగే ప్యాన్ కుకింగ్ ప్యాన్ కుకింగ్ ప్రెషర్ కుక్ కాకుండా ఇలా ప్యాన్ లో కాగా కుక్ అవునా వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తాయి వెరీ నైస్ ఓకే అయితే సర్వ్ చేసుకుందాం కొంచెంగా లైమ్ జ్యూస్ కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే అండ్ కొంచెంగా పాస్లీ కూడా ఓకే సో జస్ట్ సోయా బీన్స్ బక్వీట్ ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్నాము అంటే ఇంత క్విక్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎస్ సో రెసిపీ అయితే రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీకోసం ఇంకోసారి మింటీ సోయా బీన్ విత్ బుల్గర్ వీట్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రోకలీ ఒక కప్పు మిరియాలు తగినంత ఉప్పు తగినంత సోయా బీన్స్ ఒక కప్పు పుదీనా కొద్దిగా పాస్లీ కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యాప్సికం అరకప్పు ఉల్లికాడలు పావు కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ బురుగుల గోధుమలు ఒక కప్పు పంచదార కొద్దిగా మింటీ సోయా బీన్ విత్ బుల్గర్ వీట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పుదీనా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ బ్రోకలీ క్యాప్సికం చిటికెడ్ పంచదార తగినంత ఉప్పు వేసి కాస్త వేగిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న సోయా బీన్స్ మిరియాల పొడి బుల్గర్ వీట్ వేసుకుని మరి కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని నిమ్మరసం జల్లుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మింటి సోయా బీన్ విత్ బుల్గర్ వీట్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూసి చెప్పేస్తాం రెసిపీ ఎలా ఉందో నాకు ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీ తింటున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే చాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ ఉంటుంది తినేటప్పుడు వెరీ మచ్ స్టార్చీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా స్టార్చీగా అనిపిస్తుంది ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది మనకి బక్వీట్ లో కాకపోతే ఏం
మనం అంటే ఆ కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం అలా ఉంటుంది అనమాట దాంతో పాటు సోయా బీన్స్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా బ్లెండ్ అయిన బ్రోకలీ కలర్ యాడ్ చేస్తుంటే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా యాడ్ చేస్తుంది అనమాట పైన నుంచి అలా నిమ్మరసం అలా యూనో జల్లుకోవడం వల్ల ఓవరాల్ గా సంభవం మంచి టేస్ట్ వచ్చింది వెరీ నైస్ నాకు ఇప్పుడు డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు సోయా బీన్స్ అండ్ బ్రోకలీ రెండు కూడా థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం తగ్గించుకోవాలని చెప్తూ ఉంటాం కదా ఈ రెసిపీ మరి ఏంటి దీని సంగతి ఏంటి ఈ రెసిపీ ఎప్పుడైనా ఒకసారి అప్పుడప్పుడు తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఎస్ రెండు కూడా గోయట్రోజనికే కాకపోతే ఏంటి అంటే మనం డైలీగా తీసుకోమని చెప్ చెప్పలేం కదా బ్రోకలీ ఎవ్రీ డే కూడా తీసుకోము మంత్లీ వన్స్ అలా తీసుకున్నప్పుడు కొంచెంగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట క్వాంటిటీ చూసుకోవాలి కంపల్సరీ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకోవడం చూస్తే సరిపోతుంది అలానే పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయక్కర్లేదు ఓకే అయితే ఎనీవేస్ రెండు రెసిపీస్ కూడా చూసేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావా షూర్ యా యా సో ఫస్ట్ అయితే చక్కగా అంటే రెండు కూడా మనం మెయిన్ ఇన్క్లూడ్ చేసుకున్నాం బికాస్ ఈ సీజన్ లో కంపల్సరీ గా కావాలి టీటాక్ కోసం కావాలి కాన్స్పిరేషన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కావాలి కాబట్టి మింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మ్యాంగో మీన్ టీ మ్యాంగో ఉత్తపం చేసుకున్నాం కదా మ్యాంగో వైటమిన్ సి రిచ్ మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ అండ్ ఎస్ ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి అండ్ అది కూడా కాకుండా మనకి మంచి ఫైబర్ కూడా యాడ్ చేస్తుంది మార్నింగ్ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్లో తినడానికి అనమాట సో అందుకని ఇలా ఉత్తపంలో మనం ఎప్పుడైనా వెజిటబుల్స్ అన్నీ వేసుకున్నప్పటికీ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా మనం చేసుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రెసిపీ ఓకే ఆల్సో క్యాలరీ వైజ్ ఎస్ అంటే కొంచెం మనము ఉత్తపం లాంటివి ఎక్కువగానే తీసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ మ్యాంగో కొంచెంగానే వేసుకునేప్పటికీ ఆ సటైటీ ఫీలింగ్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్గా అనిపించడం అయితే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అందుకనే కంపల్సరీగా ఒక సాలడ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట మనం ఇలా మనం తింటున్నాం అంటే ఓన్లీ ఊతప్పాలే ఇంకో రెండు మూడు తినడం కాకుండా ఎగ్ సాలడ్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఎగ్ ఎలాగో మనం ప్రోటీన్స్ కావాలి కూడా కాబట్టి ఎగ్తో పాటు సమ్ వెజిటబుల్స్ అన్ని మిక్స్ చేసేసుకుని స్క్రాంబుల్ ఎగ్ చేసుకుని చక్కగా ఎగ్ సాలడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మంచి కాంబినేషన్ అది అండ్ యా ఆర్ హమ్మస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు సో యా ప్రోటీన్స్ యాడ్ అయిపోయినా ఇక్కడ మనకి మంచి ఫ్యాట్ బర్నింగ్ వెజిటబుల్ బ్రోకలీ అలాంగ్ విత్ దట్ మనకి ప్రోటీన్స్ ఫైబర్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి బ్రోకలీలో చాలా హెల్దీ అండ్ బక్ వెయిట్ ఎస్ చెప్పక్కర్లేదు లాడ్ ఆఫ్ ఫైబర్ కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ షుగర్ కంట్రోల్ కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది వెయిట్ లాస్ కి ఏమైనా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రివెంట్ చేయాలన్నా కూడా మనకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అందుకని మనకి ఈ కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే పీచ్ పదార్థం ఏవైతే ఉంటాయో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకనే మొత్తం రెసిపీ అంతా కూడా మంచి బ్యాలెన్స్ ఉన్న రెసిపీ అనమాట సూపర్ ఓకే వి ఆర్ సో ఊతపం అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ సోయాబీన్స్ అండ్ బక్వీట్ కాంబినేషన్ లో ఈ రెసిపీ చాలా బాగున్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటే దెన్ బాయ్